इन ब्रेक्फास्ट रेपी वाले कुछ सामय कल इंसी कई कामी पेट गोधुट दोश पोट चटनी अब गोधुट दोश पोट चटनी रूम कूड़ी कहमी टेस्ट अब नोक इतने गोधुट दोश पोट चटनी ई मिक् मिक् या और कप गोधुम पुड़ी प्रत्येक और कप गोधुम पुड़ी इतने चेर ई दोश की चुदायट तरी वीट या रु टेबू रव चेकनो ई दोश की चुदायट पुलीरस कटा वेट तैर चेरको तैर चेको या अगर पुीला तैर चेरक अब निर् चेको ना पुी तैर वाले कुछ चेरता मे आ दोश पुलिये टेस्टिटी अब ना पुी वेण पुल तैर चेर्क यानिम पुी तैर और टेबल स्पूण चेरक यानिदे चेरते तैर ना कट तैर पुल अधिकम पुी ई दोश आवश्यक उप चेक दोशल उपले कु मू इक आवश्यक वे चेक ई दोशमाव कुछ वेल अदुस वे चेरत वे चेक आदमी कुछ चेक कई वेल वेण राम चेरता मैं वेल चेरत किक्सोल कड़ी ना स्मूत क अलग या चुदायट कटे अलग तरीके कड़कों कटी कुछ वे चेर अब दोशान बैटर रेडी आईटे इन वे पात्र पकर्त इोल इन कुछ वेल दोश नमु ना कन कुछ परती पेट मे दोशल चटनी इतर कुछ नर मिक्स वे आ सामको इतना चटनी ई चटनी वेट रुपी पोट कटल वेम पोट कटल पर मिस्चर कड़ी के कटल पोट कटल पर अब नमुक कड़े वाँचि रोस्ट नमक कहना वेट पेटू कड़ी चना दाल पर वांगा वेट कना दाल रोस्ट कहना वेट पेटे पोट कटल कर्त कटल चना दाल वे कटल अब या पोट कटल इतर रुपी चेक रुपी पोट कटल चेक या ओर पीड़ी चेक वे तेग या और मूं पीड़ी तेग चेक तेग यादल कई और मूं पीड़ी वेम अब पोट कटल कुछ कूड़ल वे तेना चटनी पुल की वेट या वाड़ पुलिये यादपोलते चुनाव पुलिये अब वाड़ पुलिये चटनी चेरक ऐटाद वाले कुछ चेरता मे चटनी पुली कूड़ी नमक वेट पेटी अब लास्ट अरचुत कुल कुे तौंदी नमुक रुल चेरती अरचा मे ऐटाद पुल चेको वाले कुछ चेरता मे वे सवोलें यानिवेदे मीडियम सवोलें और कषण इंजी और वैलिए वेड़ी चेरी वेड़ी और रु वीड मूं कुछ चुदायट कटे ई चटनी वे उमुक उमुक निरीवनुस चेक या साधारण उणक मुलगे पिरीन मुलगेंटे मुलग चेरती चटनी की नर कल अब निर्देश पिरीन मुलगे साधारण मुलग चेरता मे साधारण पिरीन मुलग् कल चेक कल कलर कटा वेट पिरीन मुलगि एरव वाले कुछ अब निदुस साधारण मुलग चेक अब निर्वनुस चेक 
ചട്നി ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് എരിവ് ഉണ്ടാവണം ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഓയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി എടുക്കണം അപ്പം ഇത് വഴറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ എടുക്കാം ഞാനിവിടെ നല്ലെണ്ണയിൽ എടുക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലെണ്ണയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നല്ലെണ്ണ എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് ഓയിലായിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ചേർക്കാം ഞാൻ അതിലേക്ക് നല്ലെണ്ണയാണ് ചേർക്കുന്നത് നല്ലെണ്ണ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എള്ളിൽ നിന്ന് എടുക്കണ എണ്ണ തന്നെയാണ് നല്ലെണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജിഞ്ചലി ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടാം അപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പിടി പൊട്ടുകട്ടല ചേർക്കാം ഈ പൊട്ടുകട്ടല അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൊരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക ഈ പൊട്ടുകട്ടല ഓൾറെഡി റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടുക പക്ഷേ ഇതേപോലെ ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അതേപോലെ ഇങ്ങനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് തീ കുറച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ പൊട്ടുകട്ടല നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും സവോളയും ചേർക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം ഉള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ സവോള ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പൊട്ടുകട്ടല ഒട്ടും മൊരിയില്ല പേറ്റാദ്യം പൊട്ടുകട്ടല മൊരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം സവോള ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സവോളയ്ക്കും വഴറ്റിയെടുക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സവോളയ്ക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരണം അല്ലെങ്കിൽ സവോളയുടെ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ചട്നിക്ക് അപ്പം സവോള അപ്പം സവോള വഴന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉണക്കമുളക് ചേർക്കുക സവോള ചെറുതായിട്ട് വഴന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഉണക്കമുളക് ചേർക്കാം രണ്ട് ഉണക്കമുളകും ഇനി അത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കാം ഉണക്കമുളകും ഇനി അത് കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വാളംപുളി ചേർക്കുക വാളംപുളി ചേർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ചേർക്കേണ്ട ഏറ്റാദ്യം വെള്ളയെ കുറച്ച് ചേർക്കുക കാരണം പുളി കൂടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ എടുത്തേക്കണേല് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം മാത്രമേ ഞാൻ ചേർക്കണുള്ളൂ പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചേർക്കണുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് പിടി തേങ്ങയും ചേർക്കുക അത് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്താൽ മതി കാരണം തേങ്ങ ചൂടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ചട്നിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടിയും ചേർത്തിട്ട് ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാം ഈ ചട്നി ഒരുപാട് വെള്ളം പോലെ അരച്ചെടുക്കരുത് ചെറുതായിട്ട് തിക്കായിട്ട് അരച്ചിട്ടെടുക്കാം ചട്നി നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പകർത്താം ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് തിക്കായിട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം പോലെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചട്നിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ചട്നി നിങ്ങൾ അരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ചട്നിയുടെ ടേസ്റ്റ് നോക്കാം എന്നിട്ട് ചട്നിയിൽ പുളി കുറവ് പോലെ തോന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ചട്നിയിലേക്ക് പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് താളിച്ച് ചേർക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് താളിച്ച് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ചേർക്കുക ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് ചേർക്കുക അപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉണക്കമുളക് ചേർക്കാം ഉണക്കമുളക് ചേർക്കുമ്പോൾ പതുക്കൊന്ന് ചെറുതാക്കിയിട്ട് ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ചോന്നുള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ചോന്നുള്ളിക്ക് പകരം സവോളയും ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചോന്നുള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോന്നുള്ളി ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മൊരിയണം പുള്ളി മൊരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ടെന്നുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നമ്മൾ താളിച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ അതിന് നല്ലൊരു സ്മെല്ലായിരിക്കും ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും നന്നായിട്ട് മൊരിയണം അപ്പോൾ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ടാണ് മൊരിഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ
ഈ ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കുക ഇതിലേക്ക് ദോശ മാവ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നല്ല കനം കുറച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ദോശ മാവ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് വെള്ളം തെളിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് പോലെ വരണം വെള്ളം ഇതിലേക്ക് മാവ് ഒഴിക്കുക അത് നിങ്ങൾ മാവ് ഓരോ പ്രാവശ്യം എടുക്കുമ്പോഴും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് മുകളിൽ ചിലപ്പോൾ വെള്ളം പോലെ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കും നല്ല കനം കുറച്ചിട്ട് പരത്താം ഈ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചൂട് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ പരത്തണ സമയത്ത് അതിങ്ങനെ വിട്ടു പോരും ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ തീ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് കൂട്ടി വെക്കണ്ട അതേപോലെ മാവ് ചിറ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വെക്കാം ഈ ദോശ മുറിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതേപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ദോശ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വരും എനിക്ക് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ ദോശയാണ് ഇഷ്ടം ഇനി മറ്റേ സൈഡ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് തന്നെയിട്ട് മുരിക്കാൻ മുരിക്കാണ്ട് രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അത് നമ്മൾ എപ്പോൾ ദോശമാവ് ഒഴിച്ചിട്ട് പരത്തിയിരുന്ന സമയത്തും ഒരു പ്രാവശ്യം റൗണ്ട് ചിറ്റിയിട്ട് നമ്മളത് പരത്തി പോന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ പരത്തിയതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒന്നുകൂടി ഇട്ടിട്ട് പരത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വിട്ടു പോരും പിന്നെ ഗോതമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ദോശയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ദോശ നിങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടാറാണ്ട് കഴിക്കണം അപ്പോഴായിരിക്കും ആ ദോശയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചായയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉഷാറായിരിക്കും പിന്നെ ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ പിന്നെ ചായ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ കാണിക്കണില്ല പിന്നെ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ മിയാ കിച്ചൺ ചായ എന്ന് പറഞ്ഞ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ റെസിപ്പി കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്